Et est-ce que, tu, est-ce que ça t'arrive de poser des plates par exemple Est-ce que c'est le même système qu'ici à La Réunion Est-ce que tu poses des specials pour des sondes qui, viennent te, qui te contactent et, et toi derrière c'est... En fait à La Réunion j'ai fait, j'ai fait quelques de plates pour euh, différents sondes. Mais le truc qu'il faudrait faire c'est des de plates pour des DJ d'ici là. Mmh. C'est pour bientôt ça. Ouais je pense que c'est pour très bientôt. Ouais. Je vois ton t-shirt là, tu peux nous parler là, de cette marque Bacara Alors Bacara, c'est une marque du 974. Voilà. Question. Question. En fait, les gens, ils achètent beaucoup différentes marques. C'est vrai, c'est joli et tout. Mais représenter son pays, c'est mieux encore. T'as vu C'est l'esprit de la marque. Voilà. Et je peux voir des liens là. Vite fait. 974 avec l'île, ouais. T'as vu mm-hmm. Et c'est, 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 c'est une fierté, quoi, à La Réunion. Là, en ce moment, les... c'est ça. C'est les... l'identité réunionnaise, fière de l'être. Parce qu'en fait, à La Réunion, La Réunion, c'est un exemple pour le monde entier. C'est ça qu'il faut savoir. Le métissage culturel. Non. Voilà, ouais. le métissage. On vit avec différentes races, différentes religions. Et ça coordonne. C'est la peur. Hein. Voilà, on peut vivre ensemble. Il y a des trucs qui... qui, qui... Mais c'est comme partout. Mm-hmm. Mais voilà. Quoi. C'est quand même un bel exemple. Réunion, c'est un exemple pour le monde entier. Mais... Mm-hmm. Et nous, on utilise ça. Ça, c'est, c'est, c'est la force qu'on a. C'est le truc qu'on a à mettre en avant pour montrer qu'on existe. Quoi. Voilà. Et en tant que Kaf Malbar, avec ce t-shirt, tu revendiques plus ton côté africain ben non, euh, je ne revendique pas mon côté africain plus. Mais de toute façon, le, le, le t-shirt, bientôt il va, ça c'est Bakara Africa. Bientôt il va y avoir Bakara India. Après il va y avoir Bakara India Africa. Et au final, ce sera Kaf Malba. Ce sera l'unité, ouais. Okay. India Africa, Kaf Malba. Et voilà, c'est, c'est un projet pour l'avenir, quoi, vite fait. Mais bien fait. Voilà. Voilà. Euh... Un petit peu. Quand même, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ta vie, ton passé, ton enfance, ta vie de famille, là, ces jours, enfin, toute l'évolution en fait. Voilà, l'évolution. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je viens de, d'une famille assez nombreuse. Bon, ma mère était femme de ménage, mon père était plombier, famille modeste, quoi, dans des immeubles. Et voilà, quoi, le truc. On a grandi dans les ghettos du chaudron. Là-bas, il n'y a pas le choix. Il y a la drogue, il y a le zamal, il y a, il y a, il y a le vol. Parce qu'après, il y a tellement de publicité que que, que, que tu as envie d'avoir les mêmes choses quoi. Si mm-hmm. tu vois des Nike, tu en veux. Automatiquement c'est le vol. Et moi je suis passé par là vite fait, vers euh, à l'âge de 17 ans quoi. 17, 16, 17. Voilà, sans pénitencier, vite fait, tranquille, un an. Juste le temps de réfléchir à quoi la vie. C'est... Juste le temps. En fait, c'est là que j'ai réalisé que l'argent, la vie, c'est l'argent. Donc, il faut être malin. C'est pour ça le, le, on a fait Baccarat Kanya Malin aussi. T'as vu Et... Kanya, pourquoi Kanya Kanya, ça veut dire... Euh, ça veut dire un peu... Euh, comment te dire Gosse de la rue. Voilà. En fait... Euh, Des brouillards, quoi. Voilà, débrouillard. Ah. En fait, voilà. Après, après avoir fait la prison, j'ai réalisé que bon ben dans la vie, il faut faire quelque chose. Soit il y avait le foot, tu pouvais t'épanouir, mais il fallait être bon. Soit il y avait la musique, quelque chose où tu peux apprendre perpétuellement. Et donc la musique a été le choix numéro un. Et voilà, quoi, je m'amuse là-dedans. Voilà, je suis tombé dans la musique comme par hasard. Quoi. Il fallait, en fait, il fallait que j'entre en prison là-bas 
pour rencontrer le DJ qui m'a initié à la dancehall. Voilà. C'est bizarre comme chemin, mais Et je suis là, en fait. <rire> je suis toujours là, en pleine forme, avec beaucoup, beaucoup de d'intentions, de bonnes intentions. Ouais. C'était des cours, en fait, qu'il y avait euh, au centre pénitentiaire. Ouais, c'était des cours qui, qui étaient donnés le, le mercredi. C'était donné par un DJ, DJ local. Ouais. Voilà, c'est lui qui m'a initié à... C'est lui qui m'a appris à chanter plus ou moins en créole, qui m'a dit, qui, qui m'a montré qu'il qu y avait des possibilités. Parce qu'à l'époque, bon, quand on est jeune, on écoute, on écoute ce qui se passe en dehors. Et dans notre tête, on doit faire pareil, quoi. J'entends un rap, ben, peut-être, je pense que peut-être il faudrait chanter en français. Mais non, mais en fait, la meilleure chose, c'est de chanter avec sa langue maternelle. C'est là que j'ai compris ça. Les gars, DJ local. Surtout que le créole est une, une langue qui, qui chante, quoi, déjà à la base. Qui voilà, roule. ça se pose bien, ouais. On peut faire des lyrics, ouais, ouais, c'est le, le créole, et, il, colle, il colle tout droit dessus, hein, en fait, sur la dancehall. C'est joli à entendre, quoi.